ஹாய் சொல்லு ஹாய் 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 சொல்லு ஹாய் ஹலோ ஆல் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மகிழ்ந்திரு மகிழ் சேனல் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சிம்பிளான ஸ்வீட்டான ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் சூப்பரான ஸ்வீட்டு செய்கிறக்கான டைம் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ஈஸியாக எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது மெயின் இனியொரு விஷயம் என்னவன்னா அடுப்பு ஃப்ளேம் வந்து தேவையே கிடையாது இந்த ரெசிபி செய்கிறக்கு வந்து தேவை கிடையாது குயிக்காக செஞ்சு முடிக்கக்கூடிய ரெசிபி இப்போ கிட்ஸு ஸ்கூலுக்கு போகிறவங்க ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் வந்து எப்போவுமே அவுட் சைட் ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கறத விட இந்த மாதிரி வீட்லேயே செய்யணும் ஆனால் குயிக்காகவும் செய்யணும் குழந்தைங்களுக்கு டேஸ்டியாகவும் இருக்கணும் பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ரெசிபிஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் எனக்கு என் பையனும் ரொம்ப நாளாக இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்வீட் செய்யணும் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ணுன்ட்டு விருப்பப்பட்டுட்டே இருக்கான் வெளி வாங்கிறத விட நான் வீட்லேயே செஞ்சு கொடுக்கலான்ட்டு இந்த ரெசிபி செய்ய போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி தாங்க செய்ய போகிறேன் அது கொய்யா போலாம் சிம்பிளான ரெசிபி தாங்க நடக்கல்ல உருண்டை தாங்க செய்ய போகிறேன் பட் நிறைய பேர்த்துக்கு நடக்கல்ல உருண்டை வந்து பிடிக்காது இல்லை தெரியாது அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரில பட் எனக்கு மகிழுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் மகிழ்னா அவன் சாப்பிட்டு நம்ம இருக்கிறது வாங்கி சாப்பிடுவான் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நடக்கல்ல உருண்டை பிடிக்கிறவங்களுக்கு வந்து சிம்பிளாங்க டென் மினிட்ஸ் ரெசிபி பிடிக்காதவங்களுக்கும் கூட அதை வந்து ஒரு ஹிட்டன் ரெசிபி இருக்குது சீக்ரெட் இருக்குது அதை நான் வந்து எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் ஸோ உருண்டை பிடிக்காதவங்களுக்கும் கூட இதை எப்படி ஹைட் பண்ணி அவங்கள சாப்பிட வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு சின்ன சின்ன ஐடியாஸ் வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி காட்டுறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள் சாப்பிட்டாங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம எந்த ஸ்நாக்ஸு ஃபுட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னாலுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து குழந்தைங்க டேஸ்ட் வைஸ் பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கே அவங்க வாய்க்குள்ளே போனால் தான் தெரியும் ஸோ டேஸ்ட்டு விதவுமே முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த ஃபுட்டோட அப்பியரன்ஸ் ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் தான் குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப விருப்பப்படுவாங்க அது எப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் வட்ட தோசையே இல்லாமல் ஸ்டார் தோசை பொம்மை தோசை கேட்குறாங்க இல்லையா ஸோ டேஸ்ட்டு விட அவங்க அந்த பொருளை வந்து நல்லா ப்ரெசன்டபுளாக இருக்கணும் அப்பியரன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக க்ரியேட்டிவாக இருக்கணும்ட்டு நினைக்கிறாங்க ஸோ இந்த நடக்கல்ல உருண்டையிலேயே இதை உருண்டை அப்படின்ட்டு இல்லாமல் வேறு எந்த மாதிரியெல்லாம் செய்யலாம் எப்படி அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உள்ளே கொடுத்துடலாம் ஸோ தட் அவங்களுக்கு இதில் இருக்கிற நல்ல ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் போகும்ட்டு இந்த வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ரெண்டே ரெண்டு தான் இவன் எல்லாத்தையும் கலச்சிடுவான் இவனை தூக்கிடலாம் இங்கே நில்லு இது வந்து ஒரு நல்ல கெட்டியான மண்டை வெள்ளங்க உடைக்காத மண்டை வெள்ளம் கடைகள்லேயே இப்போ உடச்ச மண்டை வெள்ளமும் கூட விற்கிறாங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி உருண்டையாகவே எடுத்துக்கிட்டேன் கொய்யா பழம் நீ சாப்பிடு இது வந்து நடக்கல்ல ஒரு ரோஸ்டடு நடக்கல்ல தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணையில் இருந்தாலும் இனி ஒரு தடவை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அதுவும் அரை கிலோ இதுவும் அரை கிலோ நடக்கல்ல உருண்டை செய்கிறதுக்கு எப்போவுமே நடக்கல்லையும் நம்ம போடக்கூடிய ஸ்வீட்டு இந்த மண்டை வெள்ளமும் சம அளவில் இருக்கணும் ஸோ நான் ரெண்டுமே அரை அரை கிலோ பேக்கெட்டை கரெக்டாக அப்படியே கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ இந்த நடக்கல்லையோட தோலை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆமாம் சாமி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹீட் பண்ணிவிட்டா தான் தோல் நல்லா ஈஸியாக வரும் ஸோ வடை சட்டியில் வந்துட்டு நடக்கல்லை வந்து ஒரு ஹீட் பண்ணிக்கணும் இது வந்து இப்படி கெட்டியாக இருக்கே எப்படி உடைக்கிறதுனா என்கிட்ட அருவாள் இல்லை பருப்பு மற்ற எதையாச்சும் வச்சு இந்த கவர்லேயே போட்டு நுணுக்கிடலாம் பட் இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக தாங்க இருக்கும் அவ்வளோ வந்து கஷ்டமாக இருக்காது வாடா நீ இறங்கி போடா நீ இறங்கி அப்போ கம்மு நுக்கார் இதை எடுக்கக்கூடாது கம்மு நுக்கார் நீ போ அவார்டு போ நான் கை எடுக்க நீ சமைக்கிறியா சரி இரு உனக்கு கரண்டி கொடுக்குறேன் இறங்கு வடை சட்டியில் வந்து தண்ணியே இல்லாத அளவுக்கு வந்து சூடு பண்ணியிருக்கேங்க மெயின் நான் எண்ணெய் எதுவுமே சேர்க்கல வெறும் நடக்கலை மட்டும்தான் சேர்த்து ரோஸ் பண்ண போகிறேன் நமக்கு வந்து இந்த தோல் வந்து உரியணும் அவ்வளோதான் இப்போவே உரியுது பட் இங்கே ரொம்ப மழை காலமாக இருக்கனால ரொம்ப ஈஸியாக உளிக்க வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஹீட் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் இல்லாமல் இருக்கிறனால சீக்கிரமாகவே வந்து ஹீட் ஆயிரும் நீங்கள் வணக்கி எடுத்துகிட்டு 
ஒரு கையில் இப்படி நடக்கலை தொட்டு உதுத்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கல்ல சூடாக இருக்கணும் அவ்வளோதாங்க இது வந்து நம்ம அரைக்கிறதுக்கும் வந்து பரபரன்னு இருக்கும் அதுக்காக தான் நீங்கள் வணக்கும் போதே நடக்கல வாசனை நல்லா வர ஆரம்பிச்சிடும் தொட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டாக இருக்குது தோல் எனக்கு நல்லா உரியுது இப்போ நான் வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க இப்போ இந்த மண்டவெல்லாம் வந்து கனமாக இருக்குது இல்லைங்க என்கிட்ட வந்து ஒரு வெயிட்டான அருவாள் இருக்குது இதை வச்சு இப்படி உடச்சோம்னா மண்டவெல்லாம் வந்து ரெண்டாக உடஞ்சிரும் ஸோ இப்படி தான் நான் வந்து இதை வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து உடச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் கொஞ்சம் பாதியாக உடஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் பருப்பை மத்தளம் கூட வச்சு உடச்சி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஹைட்டான ஸ்லாப் கல்லெல்லாம் வச்சு எடுக்காதீங்க வெளியே காரவாசல் இருந்தால் எடுத்து உடச்சிக்கோங்க இல்லை தரையில் ஒரு கெட்டியான துணி இல்லைனா மேட்டை விரிச்சுட்டு தான் வந்து உடைக்கணும் இல்லைனா சத்தம் வந்து ஊரையே தூக்கிடும் டைல்ஸ் உடையிறக்கு கொஞ்சம் ஸ்லிப்பானால் டைல்ஸ் உடையிறக்கும் சான்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ வேண்டியது இல்லை நான் உதிர்ந்த மண்டவெல்லாமே பார்த்து வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அது ஒரு இன்னும் ஈஸியான வேலை தான் நைட்டு வந்து ஒரு லெவன் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சுங்க இவன் இன்னும் தூங்காமல் ஆடிட்டு இருக்கான் இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அவனை ஒரு பக்கம் இதை ஒரு பக்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நடக்கலைக்கு வந்து ஃபுல்லாக தோல் நீக்கிட்டுங்க ஜஸ்ட்டு நம்ம வருத்தது வந்து இப்படி கையிலேயே இது பண்ணி இது பண்ணி ஒரு ஒரு தோலாக எடு இப்படி தள்ளி விட்டோம்னா முறத்தில் வந்து புடைச்சோம்னா ஃபுல்லாக தோலும் வந்துடும் இதை வந்து சுற்றில் வச்சு தட்டிட்டு அப்புறம் மீதி இருக்கிறத வந்து பருப்பை மாத்தில் வச்சு பொடி பொடியாக தட்டியிருக்கேன் இது வந்து மிக்சியில் ஓடிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பாருங்கள் நசுக்குன்னா நசுங்குது ஸோ மிக்சி பிளேடு சுற்றியில் இதெல்லாம் வந்து சுற்றிடும் ஃபஸ்ட்டு நடக்கலை போட்டு கொஞ்சம் குருணையாக அரைச்சிட்டு அப்புறம் மண்டவெல்லத்தே போட்டு ஒரே மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக அரைச்சிட்டா சாப்பிட்றக்கு நல்லா இருக்காது அதனால் நடக்கலை வந்து கொஞ்சம் குருணை குருணையாக அரைக்கணும் அவ்வளோதாங்க இப்போ எங்கிட்ட இருக்கிறதுலே ஒரு பெரிய மிக்சி ஜார் எடுத்துருக்கேங்க அதில் வந்து பாதி அளவு நடக்கலை சேர்த்திக்க போகிறேன் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி தெரியுது எனக்கு ஒரு ரெண்டு கை அளவு இதில் சேர்த்திருக்கேன் சேர்த்திட்டு ஒரு டைம் பிளைண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரே சுத்து தாங்க அப்படியே பொடி பொடியாக வந்துருச்சு ஆக்சுவலாக நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு நிறையா சுற்று விட்டிங்கன்னா நல்லா நைஸ் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன் இனி ஒரே ஒரு ஒரு சுத்து அவ்வளோதான் ஸோ இது அரைக்கும்போது கொஞ்சம் பார்த்து அரைச்சிக்கோங்க அதுக்காகத்தான் சொல்லுங்கள் இதை வந்து நான் நடக்கல வருத்த இல்லையா அதில் வந்து தோலை ஃபுல்லாக தொடச்சி எடுத்துகிட்டு அதில் கொட்டிக்கு போகிறேன் என்கிட்ட கொஞ்சம் அகலமான பாத்திரம்னா வடை சட்டி தான் இருக்குது இதை விட பெரிய வடை சட்டி இருக்குது பட் இதுவே போதும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கை விட்டு பெசைகிறது தகுந்தா அப்படி ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்திக்கோங்க இது சாமி இப்போ இந்த கொஞ்சம் நடக்கல்ல கூட ஒரு சுற்று விட்டுட்டு இது கூட மண்டை வெள்ளத்தை சேர்த்திக்க போகிறேன் ஒரு அரவாசி மண்டவெல்லாம் மிக்சி பிடிக்கிற அளவுக்கு பார்த்து பார்த்து போட்டுருக்கேன் அதெல்லாம் நீ எடுக்கூடாது இப்ப பாருங்க இந்த மண்டவெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கூட மிக்சியில் ஒட்டவே இல்லை நம்ம போட்டது வந்து நமக்கு அரைஞ்சி வந்திருக்கு அவ்வளோதான் கொஞ்சம் கம்மி அளவு எடுத்திருந்தோம்னா நடக்கல்லையும் மண்டவெல்லத்தையும் ஒட்டுக்காகவே போட்டு அரைச்சிருந்துருக்கலாம் ஒன்றும் இருக்காது எங்கிட்ட கொஞ்சம் அதிக அளவு இருக்கனால பாதி பாதியாக போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு உருண்டை பிடிச்சி காட்டுறேன் பாருங்கள் சாம்பிளுக்கு அதுக்கப்புறம் இவனை தூக்கு வச்சுட்டு வந்துதாங்க என்னால் உருண்டை பிடிக்க முடியும் அதனால தான் எல்லாமே ஒரே மிக்சிக்கு வர மாதிரி போட்டிருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கையில் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்திருக்காது அதுதான் இந்த கட்டியெல்லாம் அப்படியே கையில் உதுத்து விட்ருங்க உதுந்துரும் இதில் வந்து வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்திக்கலாம் உருண்டையாக பிடிக்கிற பக்குவமாக வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மண்டவெல்லத்தோட பக்குவமே கொஞ்சம் இலகன பக்குவம் தான் நடக்கல்லையும் வந்து நல்லா வறுத்து அரைச்சிருக்கனால கொஞ்சம் எண்ணெய் பசவு இருக்கும் நடக்கல்ல தெரியும்ல ஆல்ரெடி அதில் எண்ணெய் பசவு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டோட பசவுலேயே நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சிங்கன்னா சூப்பராக வரும் நெய் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நான் சாம்பிளுக்கு ஒன்று பிடிச்சி காட்டுற பாருங்கள் சொல்லுங்க ஃபஸ்ட்டு 
ஒரு அளவுக்கு இந்த மாதிரி கெட்டி ஆகிற மாதிரி எல்லாத்தையுமே பிடிச்சிக்கணுங்க இதில் வந்து இவனுக்கு பால் பார்க்கணுமாம்மா உட்கார் உனக்கு கையில் ஐயோ சாப்பிட்றக்கு ரெடி ஆயிட்டான் அவங்கிட்ட நான் வந்து இன்னைக்கு பால் செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தேன் பால் அதில் இருந்து பால் பால் பாலுன்ட்டு ஒன்று செய்ய விடாமல் பின்னாடியே வந்துட்டுருக்கான் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரஃப்பான உருண்டையாக பிடிச்சிட்டு இரு சாமி இரு சாமி ரஃபான உருண்டையாக பிடிச்சிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் அதை கையில் நல்லா அமுக்கி அமுக்கி பக்குவப்படுத்தணும் அப்போ நல்லா ஷேப் கிடைக்கும் உனக்கு சின்ன பால் பிடிச்சி தர சாமி இவ்வளோ பெருசு வேண்டாம் மகிழ் இப்போ நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு பால் சாப்பிட்றேன் ஸோ இதில் இருக்க எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி ஒரு ரஃபாக உருண்டை பிடிச்சிட்டு மது மறுபடியும் அதை கையில் நல்லா அமுக்கி அமுக்கி பிடிச்சோம்னா நல்லா பக்குவமான உருண்டையாக கிடச்சிரும் அது மேலே நான் நாளைக்கு எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கு எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஹைட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறேங்க முதல்ல இவன் போய் தூங்க வச்சுட்டு தரேன் நான் இப்படியே கையை கழுவிட்டு போயிட்டு அப்புறம் வந்து இந்த உருண்டையில் பிடிச்சிக்கிறேன் வா சாமி மணி பண்ணாண்டா சி இன்னும் தூங்காமல் என்னடா பண்ணுறான் எத்தனை டா சாப்பிட இப்போ தான் தூப்புனேன் போ பால் உனக்கு கிடையாது உனக்கு இல்லை அந்த பால் சாட்டு பாரு இது எப்படி இருக்கு சூப்பராக இருக்கா இவன்லாம் சும்மாவே கொடுத்தா சாப்பிட்ருவான் இவனுக்குலாம் அந்த மாதிரி மற்ற வச்சுலாம் தேவையில்லை பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே சாப்பிட்ருவான் உண்மையாகவே எங்க இவனுக்கு அவள் இந்த சா சாப்பிட்ற மல்ல சாப்பாடு அதெல்லாம் வந்து நல்லா உருண்டை பிடிச்சி பால் பாலாக வச்சுட்டோம்னா இவனே எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்டுக்குவான் சரி குட் நைட் சொல்லிடு அப்பாவுக்கு குட் நைட் தூங்க போகிறோம் அப்பா பார்த்து சொல்லு ஸோ இது தாங்க நான் சொன்ன கிட்ஸு ஸ்நாக்ஸு நடக்கல்ல உருண்டை நான் வந்து இப்படி அமுத்தி பிடிச்சி உருண்டையாக பிடிச்சிட்டேன் உருண்டையாக பிடிக்க தெரியாமல் எனக்கே ஃபஸ்ட்டு பிடிக்க தெரியாது அப்புறம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் ஆகி தான் வந்துச்சு ஸோ இந்த உருண்டை பிடிக்க தெரியல அமுத்தி அமுத்தி பிடிக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்குது அப்புறம் குழந்தைங்கள சாப்பிட வைக்கிறக்கு ஒரு ஹிட்டன் சீக்ரெட் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அது என்னென்னா நம்ம கேக்கு சாக்லேட்லாம் செய்கிறதுக்கு சாக்லேட் மோல்டு கிடைக்கும் அதில் வாங்கிட்டு வந்து இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி அமுக்கி வச்சுட்டு ரிவர்ஸில் போட்டு ஏதாவது வெயிட் வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்டாரு சாக்லேட்டுக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ராபெரி அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மோல்டில் போட்டு இதை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா உருண்டை பிடிக்காது தெரியாதவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு ஈஸி ஸ்டெப்பு அப்படி இல்லைனா ஒரு பெரிய ட்ரே ட்ரே இல்லைன்னா பிளேட்டில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி அது மேலே ஒரு வெயிட்டை வச்சு அமுத்திட்டு அப்புறம் கட் பண்ணி உங்கள் என்ன ஷேப்புக்கு டைமண்டு ஸ்கொயர் என்ன ஷேப்புக்கு வேணுமோ அதுலேயும் கட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் உருண்டையாக இருக்கும்போது தான் பிடிக்கல வேறு ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் இது தாங்க நான் சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட் டைம் எப்படியாவது கொடுத்து பழக்கிடுங்க அப்புறம் அப்படியே சாப்பிட சாப்பிட அவங்களுக்கே வந்து டேஸ்ட்டு பிடிச்சிடும் நான் நைட்டு வந்து உருண்டையெல்லாம் பிடிச்சி முடிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு நான் எல்லாமே நல்லதே சொல்கிறேன் நீங்கள் தப்பே பண்ணலையா அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஒன்று கேட்பீங்க இதுலேயே வந்து ஒரு தப்பு நடந்துருக்குங்க ஆனால் நான் அதை வந்து சரி பண்ணி பண்ணிட்டேன் என்னென்னா இதை நீங்கள் வந்து செய்கிறக்கு ஒரு டிப்ஸுன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து மிக்சியில் போட்டேன் இல்லையா நடக்கல்லையும் மண்டை வெள்ளத்தையும் ரெண்டையும் வந்து நான் ஒரே தடவையில் போட்டு எடுத்துருக்கணும் நடக்கல்ல கொஞ்சம் மண்டை வெள்ளை கொஞ்சம் போட்டு ஒரே தடவையில் ஓட்டிட்டு உடனேவே உருண்டை பிடிச்சிருக்கணும் நான் உங்களுக்கு காட்டும்போது ஒரு உருண்டை பிடிச்சிட்டு மகிழ தூங்க வச்சுட்டு வந்து பிடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மூடி வச்சுட்டு போயிட்டேன் வர்றக்குள்ளே அதோடய ஹீட் இல்லாதனால எல்லாமே பரபரன்னு ஒரு புட்டு ஸ்டேஜுக்கு உதிரி உதிரியாக போயிடுச்சு நம்ம மிக்சியில் போட்ட உடனேயே உருண்டை பிடிக்கணும் மிக்சி ஹீட்டுக்கு அந்த மண்டை வெள்ளை வந்து ஒரு ஜெல்லாட்ட உருகி வருது அந்த ஸ்டேஜில் உருண்டை பிடிக்கும்போது தான் அங்கே ஈஸியாக இருக்குது நான் போயிட்டு அவனை தூங்க வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து வந்து பார்க்குறேன் என்னால் உருண்டையே பிடிக்க முடியல நான் ஒரு நாலஞ்சு உருண்டை கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கேன் நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் இது எப்போவுமே இப்படி இருக்காது இந்த தடவை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு அஞ்சாறு உருண்டை யோசிச்சு பிடிச்சிட்டேன் அப்புறம் எங்கள் அம்மா வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இவ்வளோ நேரம் அப்படி சொல்லி கேட்கல இந்த மாதிரி இது உதுந்து உதுந்து போது வரமாட்டேங்கன்னு சொன்னல மறுபடியும் அதை ஒரு மிக்சியில் போட்டு இன்னொரு ஹீட் பண்ணி எடுத்தாங்க மிக்சியில் சுற்றும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மிக்சியோட ஹீட் ஒரு ஜென்ரேட் ஆகும் அது தாங்க இந்த மண்டை வெள்ளத்தையும் நடக்கலையும் நல்லா மேர்ஜ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது உடனே உருண்டை பிடிச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஈஸியாக இருக்குது இது வந்து ஒரு சின்ன டிப்பு ந
இந்த தடவை வந்து செய்கிறக்கு வந்து இது டென் மினிட்ஸ் ரெசிபி தான் எனக்கு அரை நாள் பண்ணி விட்டுட்டான் ரொம்ப லேட் நைட் ஆகிடுச்சு பட் எனிவே அவன் பார்த்தா அவ்வளோ எக்ஸைட் ஆவான் ரொம்ப ஹாப்பி ஆவான் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதுவும் ஒன்று மெயினே எனக்கு வந்து இப்போ மகிழ் சாப்பிட சாப்பிட தான் வந்து எல்லாமே செய்யணும் நல்லா செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தோணுது அதுக்கு முன்னாடியெலாம் எனக்கு குக்கிங்கில் சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்ட்டே கிடையாது நான் நீங்கள் நான் செய்கிறத பார்த்துட்டு நான் எல்லாம் செ எக்ஸ்பர்ட்டு அப்படின்ட்டுலாம் கிடையாது அவனுக்காக நான் கற்றுக்கிறது கற்றுக்கிட்டு நல்லா வர்றது அவன் சாப்பிட்றத பார்க்கும்போது சரி மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு லைக் பண்ணி சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் என்னங்கிறத கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி உங்கள் கிட்ஸ் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்களே ஹோம் மேடாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செஞ்சு பார்த்துட்டு நம்ம இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம மகிழ்ந்திர மகிழ் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இனி ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிற வரைக்கும் நான் மகிழோட இருக்கேன் நீங்கள் மகிழ்ச்சியோட இருக்கேன் டாட்டா பை பை தேங்